আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো দূর দূরান্ত থেকে যে যে ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমাদের ক্লাসটা ফলো করছো তাদের প্রথমে জানাচ্ছি অভিনন্দন ও স্বাগত আমরা মাঝে কয়েকটি কয়েকদিন আগে একটা ক্লাস দিয়েছিলাম আশিতে চার মাসের ম্যাজিক ক্লাস ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সে পরিবর্তন করা কনভার্সেশন সেন্টেন্স এবং ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কনভার্সেশন সেন্টেন্স সেন্টেন্সের সম্পূর্ণ অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় আর ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না সেন্টেন্সের চেঞ্জিং যে অর্থের কোনো পরিবর্তন হবে না যাই হোক আমরা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করব সেটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য অবশ্যই অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সম্পর্কে যে গ্রামারটা অনেক স্টুডেন্টটা অনেকবার করার পর ভুলে যায় বা তারা মনে রাখতে পারে না সিস্টেম ভুলে যায় আজকে আমরা একটা সহজ টেকনিকে এবং আমরা স্টাইল এবং সুন্দর একটা কৌশলে সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং বিভিন্ন বোর্ড থেকে কিছু এক্সাম্পল দেবো অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা করবে যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন গ্রিন পেন স্কুলে তারা অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে যদি ভালো লাগে আর যদি ভালো না লাগে ভালো লাগা দেখতে দেখতে ভালো হয়তো বা লেগে যেতে পারে তারপর হয়তো বা সাবস্ক্রাইব করবে যাই হোক আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করেছি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি সেন্টেন্সকে অর্থের উপরে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় সেটা অ্যাসাইটিভ ইন্টারভিটিভ ইম্পারেটিভ অপারেটিভ এন্ড এক্সপ্লোরেটিভ এবং গঠনের উপরে তিন ভাগে ভাগ করা হয় কমপ্লেক্স সিম্পল এবং কনফার্ম এবং পার্থক্যের উপরে তিন ভাগে ভাগ করা হয় পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ এবং ভাষাগত চেঞ্জেস অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ আজকের আলোচনা হচ্ছে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল কিভাবে করতে হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং এই ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা যদি শিখতে পারো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তোমাদের মন্তব্য জানাবে না বুঝতে পারলে তারপরও মন্তব্য জানাবে আর আমাদের কোনো প্রবলেম থাকলে তাও জানাবে কমেন্ট বক্সে আশা করি আমরা তোমরা আমাদের সাথে থাকবে এই নিয়ে আমাদের ক্লাস শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থী বলতে তাহলে আমাদের ক্লাস শুরু করা যাক দেখো আমাদের একটা বোর্ডে দেখা যাচ্ছে কমপ্লেক্স থ্রু সিম্পল অর্থাৎ কমপ্লেক্স থেকে যেহেতু আমরা সিম্পল করব এই কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে গেলে আমাদের খুব মনোযোগ সহকারে বুঝতে হবে একটা সেন্টেন্স আমাদের দেখার সাথে সাথে বলে দিতে হবে বা বুঝতে হবে এটা কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড না সিম্পলে যাই হোক আমরা মাত্র আটটা নিয়ম খুব মনে করতে মাত্র পাঁচটা নিয়ম আটটা নিয়ম আটটা নিয়ম হচ্ছে কমপ্লেক্স এবং সিম্পলের আটটা বৈশিষ্ট্য সে আটটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রথম আমরা আলোচনা করব এই আটটা বৈশিষ্ট্য কোন সেন্টেন্সে যদি ভুল করে থাকে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লেক্স হবে হয়তো বা সিম্পল হবে তাহলে আমরা কথা না বলি আমরা ভালো করে আটটা বৈশিষ্ট্য কি কি তারপর আমরা পরিবর্তন করব দেখো আমরা এখানে লিখেছি কমপ্লেক্স আর এখানে লিখেছি সিম্পল কমপ্লেক্স এর আটটা বৈশিষ্ট্য তো আমরা মনোযোগ থেকে বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু বোর্ডটা ফলো করি দেখো আমাদের এখানে কমপ্লেক্স এবং সিম্পল আমরা বলেছিলাম আটটা বৈশিষ্ট্য তা আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য পাঁচটা বৈশিষ্ট্য প্রথম লিখেছি আর তিনটা বৈশিষ্ট্য পরে লিখব অর্থাৎ টোটাল আটটা বৈশিষ্ট্য কোন স্টুডেন্ট যদি বুঝতে পারে আটটা বৈশিষ্ট্য কোন সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এছাড়া কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হয় না মাত্র আটটা বৈশিষ্ট্য খেয়াল করো এখানে আমরা লিখেছি অ্যাজ বা সেন্স অল দো বা দো प्रकाश करा जाए जमन एक्साम्पल स्वरूप जेहतु देखेम तंग्रेजी शिखे ग्रामर खूब सहज स्टेल बुझे যেহেতু আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম তা একটা মোবাইল কিনেছিলাম অর্থাৎ পজিটিভ কথা কোনো নেগেটিভ কোনো কথা হবে না তাহলে আমরা অ্যাজবা সিন্স কে পি দিয়ে পজিটিভ মানে হ্যাবদ বুঝাইতে পারতেছি পি হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ অ্যাজবা সিন্স দিয়ে কোনো সেন্টেন্স মানে হ্যাবদ কথা প্রকাশ করে ঠিক এর উল্টাটা নেগেটিভ মানে একটা অ্যাফারমেটিভ একটা নেগেটিভ দেখো অর্ধবদ্ধ এরা তো যদিও অর্থাৎ যদিও আমি ইংরেজি শিখেছিলাম কিন্তু এ প্লাস পাইনি অর্থাৎ এটা নেগেটিভ প্রকাশ করে অবশ্যই অর্ধবদ্ধ থাকলে অবশ্যই সেন্টেন্সটা নেগেটিভ ভাষা প্রকাশ করতে চাচ্ছে দেখো এখানে যদিও তাহলে এখানে আমরা এন দিয়ে নেগেটিভ প্রকাশ করছি তাহলে দেখো আমাদের ট্রান্সফরমেশন অ্যাজ বা সিন্স এটা যদিও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স পরীক্ষার হলে যদি আমাদের সদ্য টিচার একটু চালাকি করে বলে নেগেটিভ করো অ্যাজ বা সিন্স দিয়ে তাহলে আমরা অর্ধবদ্ধ বসবো অ্যাজ বা সিন্স এর উঠাই দিয়ে যদিও এটা ক্লাস অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ তারপর আমরা এটা বোঝানোর জন্য চেষ্টা করছি কারণ কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে গিয়ে অনেক সময় টিচার এই কাজটা করতে পারে তোমাদের বোঝানোর জন্য খেয়াল করো তাহলে আমরা এক বার সিন্স মানে যেহেতু দো বা অত থাকলে যদিও তাহলে
খেয়াল করে এখানে ইফটা এবার ইফটা হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ ইফ মানে যদি তুমি আমাকে এটা দাও আমি তোমাকে এটা দিব যদি তুমি আমাকে হেল্প করো আমি তোমাকে সাহায্য করব পরবর্তীতে এটা হচ্ছে পজিটিভ আর আনলেস হচ্ছে নেগেটিভ খেয়াল করো যদি এখানে যদি ইফটা হচ্ছে যদি পজিটিভ প্রকাশ করে আনলেস হচ্ছে নেগেটিভ যদি না অর্থাৎ তুমি যদি না আসো আমি যাব না যদি না ঠিক একেবারে দেখো এবার বাই এখানে যদি আমরা ইফ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স পরীক্ষা আসে যদি আমরা সিম্পল করতে চাই আমরা কি করবো ইফটা উঠাই দিয়ে বাই যুক্ত করবো আমরা এক্সাম্পল এর মাধ্যমে প্রমাণ করবো বাই এখন দেখো বাইয়ের বাংলা কি আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয় এবং রেসপেক্টেবল টিচার আছেন যারা বলে বাই মানে দাঁড়া বা কর্তৃক হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট এটা গ্রামাটিক্যাল বাংলা বাই মানে কর্তৃক বা দাঁড়া কিন্তু রিয়াল বাংলা ভাষা আমরা যদি বাঙালি রিয়াল বাংলা ভাষা বাই মানে লে যেমন প্রশ্ন স্যার বাই মানে লে অর্থ কি যেমন তুমি আসলে বাই কামিং তুমি গেলে বাই গোয়িং তুমি লিখলে বাই রাইটিং যেমন উত্তরটি লিখলে তুমি প্লাস পাবে বাংলা কথার শেষে যদি লে থাকে আমরা বাড়িতে শুরু করবো তো বাই রাইটিং দ্য আনসার ইউ উইল গেট এ প্লাস উত্তরটি লিখলে তুমি এ প্লাস পাবে তাহলে আমরা বুঝলাম স্যার নতুন একটা জিনিস বাই রিয়েল বাংলা হচ্ছে লে আর গ্রামাটিকাল বাংলা হচ্ছে কর্তৃক বা দ্বারা আমাদের শ্রদ্ধে অনেক টিচাররা বাইরে যদি বাইরে বাংলা প্রশ্ন করে তারা বলবে বাইরে মানে কর্তৃক বাইরে মানে দ্বারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট কিন্তু বাইরে রিয়েল বাংলা হচ্ছে লে যেমন এখানে আমরা প্রমাণ করছি যেমন মার্কেটে গেলে বাই গোয়িং টু মার্কেট উত্তরটি লিখলে বাই রাইটিং দ্য অ্যান্সার তাহলে আজকে থেকে আমরা শিখবো বাইরে মানে লে বাংলায় যদি কোনো কথা বলতে চাই যেমন তুমি ফোন করলে বাই খাওয়িং তুমি আসলে বাই খাওয়িং তাহলে এই যে আমরা বাইরে লে প্রকাশ করছি বাই পজিটিভ এবং ইফটাও কি পজিটিভ প্রকাশ করতেছে এখন দেখো আনলেস মানে যদি না অর্থাৎ তুমি যদি না করো নেগেটিভ ঠিক উইদাউট এর বাংলা হচ্ছে না নেই যেন উত্তরটি না লিখলে উইদাউট রাইটিং দ্য অ্যান্সার তুমি না আসলে উইদাউট কামিং তুমি না ঘুমালে উইদাউট স্লিপিং অর্থাৎ আমরা উইদাউট এর বাংলা অর্থ ছাড়া ছাড়া এটা আমাদের গ্রামাটিক্যাল ভাষায় কিন্তু রিয়াল বাংলা হচ্ছে না লে অর্থাৎ তুমি না ঘুমালে উইদাউট স্লিপিং তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে ঠিক আছে আমরা তাহলে এক্সাম্পল দেখছি তাহলে স্যার ইফ এর সাথে আমরা কি বাই লিখতে পারি যদি কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে যাই যদি ইফ দিয়ে কোনো সেন্টেন্স আসে আমরা অবশ্যই ইফটা উঠাই দিয়ে বাই যুক্ত করব তারপর যদি আনলেস থাকে আমরা উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে এখন দেখো আমরা হোয়েন হোয়েন যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে হোয়েনটার দুইটা কারণ আছে যদি কারণ বোঝায় এক প্রকার কারণ বুঝায় এখানে যদি আগে এবং পরে বোঝায় তাহলে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য আমরা কি করেছি আফটার লিখেছি খেয়াল করো এখানে হোয়েন দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমপ্লেক্স এটাকে যখন সিম্পল করতে যাবো আমরা তখন আমরা অবশ্যই আফটার লিখবো আফটার এর পর ভার্বের সাথে কি হবে আর যে আফটার যেহেতু আফটার একটা প্রিপোজিশন তাহলে যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তোমাদের সুবিধার জন্য মাত্র পাঁচটা এক্সাম্পল দিচ্ছি এই পাঁচটা টোটাল আটটা নিয়ম আটটা বৈশিষ্ট্য কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এর তারপর পাঁচটায় পরে আমরা তিনটা আলোচনা করব তাহলে আমরা পাঁচটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যারা ফলো করছে তারা অবশ্যই নোটটা করে নাও খাতা উঠায় নাও এটা হচ্ছে অ্যাজ বা সেন্স থাকলে বিকজ অফ বা অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ অল দো বা দো থাকলে ইনস্পাইট অফ বা ডেসপাইট যদি ইফ থাকে আমরা বাই প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি ব্যবহার করব যদি আনলেস থাকে তাহলে আমরা উইদাউট প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি ব্যবহার করবো যদি হয়ে থাকে আফটার প্লাস ভার্বের সাথে আইনজি ব্যবহার করবো তার এখানে পাঁচটা ফর্মুলা খুব মনে পাঁচটা আমরা বলেছিলাম আটটা আরো তিনটা আছে একটু পরে আমরা আরো তিনটা দেখাবো এটা হচ্ছে গ্রুপ এ অর্থাৎ গ্রুপ এ বলে একটা ফাংশনে আমরা সবগুলো সলভ করে প্রমাণ করবো ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন এক্সাম্পল গুলো দিয়ে বুঝি কিভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করা যায় ক্লিয়ার তাহলে আমরা আমাদের সাথে থাকো আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আমরা একটা সেন্টেন্স লিখেছি এখানে এক্সাম্পল অ্যাজ আ লার্ন ইংলিশ অর্থাৎ যেহেতু আই লার্ট আমি শিখেছিলাম ইংলিশ শিখেছিলাম আই গোট এ প্লাস আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম এই সেন্টেন্সটা কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হ্যাঁ তোমাদের প্রথম একটা বৈশিষ্ট্য জানানো উচিত ছিল তারপরে বৈশিষ্ট্য আমি এখন জানাচ্ছি কমপ্লেক্স মানে দুইটা সেন্টেন্স থাকবে দুইটা সাবজেক্ট থাকবে দুইটা ভাব থাকবে খুব বড় তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে দুইটা সাবজেক্ট এবং দুইটা ভাব থাকবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন প্রশ্ন দুইটা সাবজেক্ট ও দুইটা ভাব থাকা শর্ত অনেক সময় কমপ্লেক্স হবে না কমপ্লেক্স হতে গেলে দুইটা সাবজেক্ট ও দুইটা ভার্বের সাথে অতিরিক্ত ওয়ার্ড সেটা হতে পারে এক বা সেন্স হতে পারে দো বর্গ হতে পারে দেখো ভাষাটা একটু বুঝি ইংলিশ শিখার কারণে আমি প্লাস পেয়েছিলাম দেখো সেন্
খেয়াল করো সেন্টেন্স পরিবর্তন হচ্ছে যেহেতু আমি ইংরেজি শিখেছিলাম টাইম এর ক্লাস পেয়েছিলাম এই একই কথাটা আমি আই টি স্টাইলে বললাম যে বিকজ অফ লার্নিং ইংলিশ ইংলিশ শেখার কারণে আমি এই ক্লাস পেয়েছিলাম তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বোঝা গেল সেন্টেন্সের ভাষা মাধুর্য সৌন্দর্যের জন্য সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড অবশ্যই জরুরি আর ইন্টার লেভেলে অবশ্যই সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড ভালোভাবে পারতে হবে কারণ তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ফ্লোচার্ট একটা গ্রামার আছে ফ্লোচার্ট আছে গ্রামার এই ফ্লোচার্টটা করতে গেলে সামারাইজিং করতে গেলে অবশ্যই কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল তোমাকে তৈরি করতে হবে তো ভাষাটা বুঝতে হবে তাহলে আমরা ভাষাটা বোঝার চেষ্টা করি যেহেতু আমি ইংরেজি শিখেছিলাম আমি এ প্লাস পেয়েছিলাম যখন এটা আমি সিম্পলে লেখলাম তখন আমরা কি করলাম বিকজ অফ ব্যবহার করলাম এখানে আমরা লিখতে পারতাম অল অ্যাকাউন্ট অফ লার্নিং ইংলিশ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক ছিল যে লেখলাম ডিউ টু লার্নিং ইংলিশ এটাও ঠিক ছিল তাহলে আমরা অল অ্যাকাউন্ট অফ ব্যবহার করতে পারি ডিউ টুও ব্যবহার করতে পারি বিকজ অফ ব্যবহার করতে পারে তবে আমরা এই অ্যাডভার্স সেন্স উঠাই দিব সাবজেক্ট উঠাই দিব এখানে আমরা দেখি বিকজ অফ লিখেছি লার্নিং ইংলিশ আই গোটে প্লাস প্রশ্ন স্যার যদি অ্যাডভার্স সেন্সটা মিডল পয়েন্টে থাকে সামনে না থাকে তখন আমরা কি করব তাহলে আরেকটা एग्जांपल আমরা বোঝার চেষ্টা করি খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দুই নাম্বার एग्जांपल আমরা ফলো করে দেখো দে ওন দা গেম তারা গেমটি জিতেছিল এন্ড যেহেতু দে প্লেড ওয়েল তারা ভালো খেলেছিল খুব বড় তো এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কারণ কি স্যার এখানে সাবজেক্ট একটা এখানে সাবজেক্ট দুইটা ভার্বটা এখানে ভার্বটা দুইটা তাহলে দুইটা সেন্টেন্স দুইটা সাবজেক্ট দুইটা ভার্ব অতিরিক্ত ওয়ার্ড কি স্যার অ্যাজ দা সিন্স অ্যাজ বা সিন্স তাহলে স্যার আমরা অ্যাজ বা সিন্স উঠাই দেব তখন আমরা মাসখানে থাকবে মাসখানে উঠাবো অর্থাৎ সামনে থেকে সামনে উঠাবো তাহলে আমরা এখানে লিখব কি দে দেখো দে ওন দা গেম এখানে অ্যাজ এর জায়গা আমরা কি করব বিকজ অফ লিখব বি ই বিকজ অফ এখানে সাবজেক্ট উঠে যাবে প্লেইং প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা মজার জিনিস শিখলাম একটা টেকনিক শিখলাম আমরা কোনো রুলস পড়িনি আমরা ফলো করো এখানে যেহেতু দে ওন দা গেম তারা গেমটি জিতেছিল বিকজ অফ প্লেইং ভালো খেলার কারণে কিসের কারণে ভালো খেলার কারণে তো মনোযোগ দিয়ে এখানে সাবজেক্ট একটা ভার্ব একটা বাকিটা সম্পূর্ণ কিন্তু ভার্ব নয় সাবজেক্ট নয় এখানে একটা ভার্বের সাথে যখন আমরা আইডি যুক্ত করে দেই এটা হয়তো জেরাট অথবা পার্টিসিপেন্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ভার্বের কাছে টু যুক্ত করে এটা ভার্ব থাকে না অর্থাৎ আমরা সেন্টেন্স একটা পেলে ভার্ব একটা এটা সিম্পল সেন্টেন্স ইট ইস কল্ড এ সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে অ্যাজ দা সিন্স না থেকে যদি দো বা অল্প থাকতো আমরা ইনস্পেক্ট অফ বসাইতাম একই নিয়ম ছিল যদি ইফ থাকতো বাই বসাইতাম যদি আনলেস থাকতো উইদাউট বসাইতাম জাস্ট একই নিয়ম আমরা একই নিয়মে সমস্তগুলো সব কমপ্লিট করব পরীক্ষার হলে যেভাবে আসুক না কেন যদি থেকে অ্যাজ দা সিন্স আমরা বিকজ অফ ব্যবহার করব যদি অল্প পদ্ধতি থাকে কো ইনস্পেক্ট অফ ব্যবহার করব যদি ইফ থাকে বাই ব্যবহার করব যদি আনলেস থাকে উইদাউট ব্যবহার করব আর যদি হোয়েন থাকে আমরা আফটার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি ব্যবহার করব তোমাদের বোঝার সুবিধা হচ্ছে আমরা আর দুইটা एग्जांपल টানছি ক্লিয়ার আমাদের সাথেই থাকো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু মনোযোগ সহকারে ফলো করুন ইফ ইউ টেক এক্সারসাইজ ইউ ক্যান কেফেট দেখো এখানে মনোযোগ দাও এখানে ইফ দি সেন্টেন্স তাহলে ইট ইজ কল কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বিকজ এই জন্য কারণ এখানে সেন্টেন্স দুইটা এখানে একটা এখানে দুইটা সেন্টেন্সের সামনে অতিরিক্ত ওয়ার্ড ডেটা থাকতে পারে ইফ আমরা বলেছিলাম ইফ থাকলে আমরা কি লাগবে একই নিয়ম ইফ থাকে এটা তো সাবজেক্ট কি বাই বসো বাই টেকিং প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমি একটু বোঝার চেষ্টা করি দেখো একই নিয়ম আমরা কিন্তু নিয়ম চেঞ্জ করিনি আমরা একই লেভেলে চলছি জাস্ট ওখানে অ্যাজ দা সেন্স হলো আমরা কি করেছি বিকজ অফ বসেছি এখন দেখো ই পাস আমরা ইফটা উঠে যাচ্ছি সাবজেক্ট উঠে যাচ্ছি বাই টেকিং এক্সারসাইজ অর্থাৎ নিয়মিত ব্যায়াম করলে অর্থাৎ বাই টেকিং নিয়মিত করলে এক্সারসাইজ ব্যায়াম করে ইউ ক্যান কিপ ফিট তুমি সুস্থ হতে পারো তাহলে আমরা মজার ব্যাপার এখানে প্রমাণ করলাম বাই মানে বাংলা কথা শেষে লে থাকলে আমরা অবশ্যই বাই দিয়ে আমরা ট্রান্সলেশন করব ক্লিয়ার তাহলে আমরা ফলো করছি বাই টেকিং এক্সারসাইজ ইউ ক্যান কিপ ফিট যদি বাইটা মিডলে থাকতো মিডলে থাকতো তাহলে কিভাবে করতাম এক কিভাবে করতাম ক্লিয়ার তাহলে আমাদের एग्जांपल যেটা দিলাম সেটা হচ্ছে বাই দিয়ে দিলাম ইফ দিয়ে দিলাম এখন যদি আনলেস বলো এক কিভাবে উইদাউট লাগবে কি লাগবে উইদাউট লাগবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমাদের গ্রুপ এ অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশনে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এ পাস্ট এ এক ইদিয়ে আমি তুমি সলভ করবা পরীক্ষায় যদি হয়ে থাকে আমরা আফটার ক্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি বসাবো হ্যাঁ তোমাদের একটা হোয়েনের एग्जांपल দরকার সম্ভবত তাহলে হোয়েনের एग्जांपल নিচ্ছি খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো হোয়েন আই ফিনিশ মাই লেসন খুব মনে যখন আমি আমার লেসনটা শেষ করেছিলাম আমি ওইটা ওটা বাইরে গিয়েছিলাম বাইরে কি ফিনিশ লেসনটা কমপ্লিট করে বাইরে চা খেতে গিয়ে যাইতে পারি ঘুরতে যাইতে পারি ভালো লাগতেছে
because of due to আর যদি অর্ধবদ্ধ থেকে আমরা কি লিখব in spite of অথবা despite যদি থেকে by যদি unless থেকে without যদি when থেকে after the verb এর আইজি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন next পর্ব অর্থাৎ তিনটা যে আছে আরো তিনটা তিনটা আমরা কমপ্লিট করছি তো আমাদের সাথে থাকো আর অনেক কিছু শেখো দেখো এটা আমরা গ্রুপে গ্রুপ 2 মানে গ্রুপ 2 আমরা গ্রুপ এর পাঁচটা নিয়ম শিখেছি আমরা বলেছিলাম শুরুতেই আটটা বৈশিষ্ট্য কয়টা বৈশিষ্ট্য আটটা বৈশিষ্ট্য আর গ্রুপ বি এর মধ্যে আমরা কি করব আমরা খেয়াল করো সো ডট ডট দ্যাট থাকতে পারে সো দ্যাট সো মানে এত দ্যাট মানে যে আমরা জানি এটা সো দ্যাট যদি সো দ্যাট থেকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই সিম্পল এ আমরা টি ডাবল এ ট্রু লিখব আর এই দ্যাট থেকে টি ও ট্রু লিখ খুব মনোযোগ দাও প্লিজ যখন আমরা দেখব একটা সেন্টেন্সে মাঝে ভিতরে সো ডট ডট দ্যাট আছে এটা কট কমপ্লেক্স সেন্টেন্স 100% बुझी की बुजा बोझार चेस्ट करो देखो तो मन आना पास 100% এটা সিম্পল হয়ে গেল তারপর আরেকটা एग्जांपल দেখি দেখো আই ওয়েন্ট টু মার্কেট দেখো এটাকে সিম্পল করব খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু একটু মনোযোগ দাও আই ওয়েন্ট টু মার্কেট সো দ্যাট আই কুড মিট হার এখানে মনোযোগ দাও এখানে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট একটা সেন্টেন্স সো দ্যাট বাদ দাও আই কুড মিট হার দুইটা সেন্টেন্স আর দুইটা সেন্টেন্সের মাঝে অতিরিক্ত একটা ওয়ার্ড সো দ্যাট বসেছে ইট ইজ কলড কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটাকে আমরা সিম্পল করতে গেলে আমরা সো দ্যাটটা উঠাই দিই আমরা শুধুমাত্র টু বসাবো আমরা एग्जांपल দেখি আই ওয়েন্ট रिलेटिव प्रोनाउन करीक्षा खुब इम्पोर्टेंट 
প্লিজ অন্য জায়গায় মনোযোগ দিবা না একটু মনোযোগ সহকারে রিলেটিভ প্রোনাউন ফলো করো আপনি রিলেটিভ পিতে প্রোনাউন খুব মনোযোগ দাও নোট এই নোটটা খুব মনোযোগ সহকারে ফলো করো রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে আমরা আপনি রিলেটিভ পিতে প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন থাকবে না থাকবে না আমরা কিন্তু বলেছিলাম রিলেটিভ প্রোনাউন মানে কি হু হোয়াট হু ইজ দ্যাট আফটার অল দুইটা সেন্টেন্সের মাঝে যদি ডব্লিউ ইজ ওয়ার্ড থাকে এটাকে রিলেটিভ প্রোনাউন বলা হয় এখানে দেখো থাকবে না মানে উঠে যাবে उठे जा खूब मन दुख सकल खूब मन दुख सकाल फलो करो मेन भार एर आई एन जी हो प्लिज मनोज फलो करो जो रिलेटिव प्रोनाउन जो खुद इम्पोर्टेंट परीक्षा बार बार आसान बोझार चेषा कर रिलेटिव प्रोनाउन जो परीक्षा जगह उठाई फेला रखबो ना जो अबजलिटी भार एमिजार बहुत जैसे उठाई फेला रखबो ना मेन भार मेन भार तो जान मेन भार बस आई जुक्त करब खूब मनोज सहकार फलो करो क्योंकि प्लस बी सी खूब प्लिज एक फलो कर एक खूब इम्पोर्टेंट एमिजार वजार बीन बीन एक्साम्पल बुझा बोझ रिलेट प्रोनाउन थे उठाई दीबाजन प्राकबो ना उठाई दीब मेन भार बेटा हंड्रेड पार्सेंट आएन जी जुक्त करो जस्ट एक्साम्पल देखने और क्लियर हो जाए एक्साम्पल फलो करी मनोज सहकार लिविंग चेस्टा कर The old man, the old man came here, who was eating with us. Take a look. Two thousand two. দেখো দা ওল্ড ম্যান কেম হিয়ার হু ওয়াজ ইটিং উইথ মাই ফাদার এখন দেখো এখানে আমরা যে অবজলিটিভ ভার্ব পেয়েছি রিলেটিভ প্রোনাউন পেয়েছি এই দুটো থাকবে না থাকবে না তোমাদের কাছে প্রশ্ন অবশ্যই উঠে যাবে আর ভার্বের সাথে যদি আইএনজি আছে তাহলে আমরা আইএনজি দেওয়ার দরকার নাই তাহলে উত্তরটা কি হবে দা ওল্ড ম্যান কেম হিয়ার ইটিং উইথ মাই ফাদার তাহলে বুঝা গেল স্যার এখানে আমরা বুঝলাম রিলেটিভ প্রোনাউন থাকলে তো ভালো উঠাই দিব না থাকলে আমরা কি করব আইএনজি যুক্ত করব রিলেটিভ থাকলে আমরা উঠাই দেব শুধু ভার্বের সাথে আইএনজি থাকলে আইএনজি फेमस written in 1947 তাহলে আমরা आंसर কি লিখব দা বুক 1947 তাহলে আমাদের কি সিম্পল হয়ে গেল তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা প্রমাণ করলাম কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল করতে গেলে আমাদের আটটা বৈশিষ্ট্য ফলো করতে হবে আটটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সমস্ত কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল থাকবে তবে মজার ব্যাপার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একটু ব্যতিক্রম আসতে পারে আমি এই জন্য পাঁচটা एग्जांपल দেব মাত্র 2 মিনিট প্লিজ 2 মিনিটের জন্য পাঁচটা एग्जांपल শেষ করছি 2 মিনিটের মধ্যে পাঁচটা एग्जांपल আমরা কিছু प्रश्न 
मेने परीक्षार फलो कर He who is taken. तो लेकिन हमारे तो क्या सिस है? एक तो उठे तो बैठे तो उठे तो बैठे। तो आप बोलते हो कि he taken by anger causes a lot of trouble. तो उत्तर क्या है? He taken by anger. तो लेकिन हमारे relative form से से auxiliary verb उठते से भाव थ्री ये तो रोए किसी का भाव थ्री passive बहुत passive बहुत है भाव वैसे तो आयन जी करा कारो कम होता नहीं passive तो passive ही clear? तो उत्तर हमारा he taken by anger causes a lot of trouble. तुम taken do we write the letter uttor lagbe ki e dui ta bad dao bad dile ki hocche he taken by and causes a lot of trouble eta likhte paro jodi na lagbe to likhte taken by he and eta hobe tara abar priyo shikshatri bondhura dui ta example er madhye amra koto tuku bujho arekta example diye amra class ta shesh korbo last example e example ta tomader proyojon hobe ei jonno amra eta dicchi khyal koro priyo shikshatri bondhura tara amra arekta example porbo je eta kumilla board e 2017 sal esheche tumra hsc mane hsc level e jara tara follow korba आमंत्रण